Acaban de llegarnos estos nuevos FreeBuds 4 de Huawei y os estaréis preguntando ¿Por qué tenemos unos FreeBuds 4 cuando hace unos meses ya analizamos precisamente unos FreeBuds 4? Sin embargo, eran los 4i y esa i es de intraaural. Eso significa que tienen esta gomita. Ahora lo que tenemos es, pues bueno, la nueva generación de estos FreeBuds de Huawei y básicamente parece que van a ser de este color plateado, lo cual agradezco muchísimo porque el color negro es bastante complicado en, esta ton en este tono con este brillo para hacer fotos. Y lo que tenemos es Noise Cancellation 2.0 y si damos la vuelta a la caja tenemos algunas características como por ejemplo la frecuencia de audio, el tipo de control que vamos a, a realizar sobre los auriculares, tenemos la cancelación de ruido, la batería que dice que nos da hasta 20 horas de reproducción de música, incluidas las cargas en la caja, va a poder grabar audio en HD y además vamos a poder conectarlo a dos dispositivos. Sacamos el cúter, cortamos por aquí, hacemos esto que siempre es satisfactorio y vamos a ver cómo es el diseño de los auriculares. Vale, aquí los tenemos y efectivamente son en color plateado que además creo que no van a ser tan sucios como ese color negro brillante. Lo dejamos por aquí, vamos a ver qué más tenemos en la caja. Quitamos este protector y me da que vamos a encontrar pocas cosas. Tenemos un cable de carga que es bastante largo para, para este tipo de dispositivos USB tipo A a USB tipo C. Y aquí lo que vamos a tener van a ser distintos manuales, así es, distintos manuales del dispositivo. Vamos a quitar este protector, aunque vamos a ver si tiene algo por aquí, si sí, bueno, básicamente es el, el, el cómo se meten y se quitan los auriculares y aquí los tenemos, la verdad es que esta es la parte trasera, tiene aquí esta leyenda de no para reventa esta es una unidad de review, así que bueno esto es algo que no tendrá vuestra unidad si la compráis, y en la parte delantera Solo tenemos, bueno, aquí una serie de simbolitos que imagino que será también parte de esa unidad de review y el pilotito LED. Y si los abrimos, tenemos... Bueno, al final sí va a ser bastante complicado hacer fotos a estos dispositivos porque tiene un acabado brillante, es plástico y es algo, es algo pegajoso. No sé si lo han hecho a propósito para que no se nos caiga una vez, una vez puesto, pero bueno, podemos ver que tenemos aquí el altavoz, tenemos aquí el sensor de proximidad para que pause la canción cuando nos quitamos los auriculares y aquí tenemos, imagino que será otro, otra salida de audio o uno de los micrófonos. Y la verdad es que es bastante sencillito, aquí tenemos otro micrófono, otro micrófono y nada más, así que parece que tenemos tres micrófonos para esa grabación y cancelación de ruido y además el, bueno, la ranura para el altavoz. Vamos a meterlo en la caja y aquí estáis viendo el diseño de, de la caja. La verdad es que es una caja que me gusta mucho, tiene un tamaño que creo que es muy es el apropiado. Es un poquito más grande, pero también un poquito más chata que la de los 4i. Pero la verdad es que son cajas que están muy bien pensadas para llevar en el bolsillo, por ejemplo, de unos pantalones ajustados, de unos vaqueros o, o algo así. Y algo que me gusta, que no pasaba en los FreeBuds, es que es fácil agarrar el auricular en los FreeBuds. Por esa terminación que tenían se resbalaba bastante y aquí es muy fácil sacar el dispositivo de la caja de carga. Bueno, ya estáis viendo aquí también el mecanismo y básicamente estos son los FreeBuds 4 de Huawei y nos ponemos con el análisis. ¡Hasta luego!